，经历五年，我们终于收回了五国所有领土。豪横军威，坚不可摧，守护龙国，牢不可破。兄弟们，在外征战这么多年，大家辛苦了。走，我们回家，恭送战神回家。战神大人，如今要回滨海市，各位，你们怎么看？战神大人坐下，五停十二式，我们要是能抱上战神大人的大腿，那这后几辈子呀，可都富贵起来了。战神大人行踪诡异，你再别提什么抱他大腿这类话。哼，要不战神大人，如果能看上我的话。说不定我可就是第一个能抱上大腿的人。骚货，真他妈骚！够了，这样吧，以四大家臣名义举办一场回归宴，邀请战神参加，也能拉近与战神之间的关系。好，就这么办。大人，您这次回归，滨海四大家族已经收到消息，正在等候。让他们都散了吧。我这次回来，目的就是为了完成五年前的心意，让他成为最幸福的人。其他的，算不重要。是。我想回来，送吧。要不然现在把衣服脱，要不然你就给我滚出宋家。妈，我已经订婚了。想回来，送吧。要不然现在把衣服脱，要不然你就给我滚出宋家。妈。我已经订婚了，闭嘴！吴管家，心仪虽然是订婚了，没错，他们并没有投房，那个废物他是早都已经化成灰了。我今天来就只有一个目的，就是来替我们家少爷验验货，看看是不是完毕。一旦被我们家少爷看上，你们宋家飞黄腾达，可就指日可待了。完毕。肯定完毕。刚结完婚，那个倒霉催的人都不见了，还不快去给吴叔安排房间啊！好好好，妈，我是你女儿，你不能这样。不管怎么样，我白养你这么多年。你嫁给义少，吃香的喝辣的，我们宋家也能沾点光，不是？让你去是看得起你，要是义少也能看得上我，我早就答应了。二小姐这话此言差矣。我们大少爷看不上，我吴信倒是能看。要是有时间的话，你也跟我进房间好好聊聊。讨厌，人家还没有洗澡呢。走，给我进房间。走，妈，起来。今天敢动他的人，都得死。青龙。今天敢动他的人都得死。天龙，天龙，没催的东西，我当是谁呢？原来是废物回来了呀！怎么，外面硬的吃不惯，滚回来继续吃软饭了呀？软饭不是给狗吃的吗？你要是想吃骨头，我可以给你啊。天龙，你别听他们了，你怎么回来了？陈姐，我这次回来就是带你走。带他走，门都没有！你以为你是谁呀、啊？狗都不认的东西！好一出英雄救美啊！你就是宋家的那个废物吧？想带他走，那要看看你今天有没有这个本事了。废物，你可能还不知道吧？站在你旁边的这位，是我们四大家族一家的大管家吴信少爷。你在他面前。可能给他提鞋都还不够格吧。不就是一个管家吗？啊，这么嚣张呀！你这个垃圾，居然敢在我面前这么嚣张！你知不知道，吴管家想要掐死你，就跟掐死一只蚂蚁一样。哦，江天龙，你你跟我们宋家订婚，与你无关，立刻消失。好啊。
，心仪跟我一起。好赖话听不懂是不是？心仪，跟我走，我管家，别理他们。啊！啊！你竟敢打我！废物，你很嚣张啊！今天我就让你看看你跟我的差距。他今天带走病，不就是想要钱吗？给你。当婊子出来混，不就是为这点钱吗？给你，你信不信老子撕烂你的嘴？吴少爷，你没事吧？你这个废物，竟敢打吴少爷！你是要害死我们宋家吗？还有你，宋心怡，吃里扒外的东西，你胳膊肘子往外拐啊！从前我不在。从现在开始，谁骂我打一次。你这个婊子！我好说话当耳旁风是不是？吴少爷，你看这个废物，他竟然敢打我，他根本就不把你放在眼里。废物，你很嚣张啊！他照样得罪了四大家族，得罪了战神大人，后世。战神大人，你。认识他，战神大人不是叫参加我们四大家族给他举办的回归宴，到时候战神大人回来，我看你还敢不敢嚣张？还有你们宋家，不想着讨好我，就等着被除名吧。地位不高，预期倒是不小呀。嗯，有本事你把战神大人请过来。战神大人是你想见就能见的吗？我现在就给我家少爷打电话，你死定了。还把机会恢复一回来，这给宋家带来这么大的祸！回来干嘛？不是我宋家人，我不滚！还有你心仪，我宣布从今天起，被逐出宋家，从此往后和我宋家没有任何关系。爷爷，我闭嘴！现在已经不是宋家的人了，难道就因为我不肯嫁给易流云，还有脸说？要不是因为你，我们能得罪一家人吗？爷爷，别伤心，他们会跪着求咱们回来的。<笑>求你，我呸！你以为你是谁呀、啊？也不照镜子看看。你以为你自己是战神啊？蒋天龙，整整五年了，你一点消息都没有，现在突然回来，就给宋家惹了这么大的麻烦。你还不如死在外面算了。谁呀、啊？谁敢跟我抢你？老大，就是个废物，抢了你的女人。你才是废物，这点事儿不干，我要你有什么用？滚开！李少爷，劳烦你亲自来一趟，我们。我易流云去你们家送金银，是给你们送家礼，别他妈给脸不要脸。是是是。宋金姐，你长得倒是挺结实的，就是啊，有点缺心眼、啊。说话就说话，别动手。说话就说话，别动手。哪里来的疯狗呀？老大，就是他，宋心怡的未婚夫，叫什么？蒋天龙。天龙。蒋天虫。<笑>你怎么不被鸡给吃了呢？你这个废物玩意儿，老子今天非把你整死。说吧，你们宋家是保护这个废物？还是乖乖的把宋心怡送给我。哎，医生，当然是把心怡送给你了。这个废物和我宋家没有任何关系，怎么把他逐出家门啊？对对对，哎，易少爷，这个废物今天来我们家就是来要饭的。我已经给你们备好了房间，你跟心怡，我们去房间聊聊。有你这么当妈的吗？啊，把自己女儿往外送。
，我怎么当妈的由不着你来管？我告诉你，你要是再多话，我就撕了你的嘴！妈，我是不会嫁给易流云这个花花公子的，你就死了这条心吧！你妈的废物，给你脸了是？老子在这好好的跟你说话。我说了，今天谁敢动心仪，都得死。完了完了，余孽初，你这是要造反吗你？五哥，你个废物东西，居然敢打我！你们知道这是什么东西吗？邀请函、啊，我可是直接可以见到战神大人本人的人。你们宋家不都是一直想要这个东西吗？跪下来求我，我就给你们。一一少爷，你别生气，都是这个废物不懂事儿。心仪，你快跪下给一少爷道歉。求他一张邀请函，我又没错，为什么要道歉？你、啊、卖女穷，无耻！一张邀请函而已，我不在乎。蠢货就是蠢货，你不知道，拥有一张这样的邀请函，可以在滨海市随便横行。无知的家伙呀！孽，造孽呀！我说过，一张邀请函而已，我们不需要。是战神回归宴的邀请函，你你你，竟敢撕了他！这是叫我和战神过不去吗？你，你居然敢撕邀请函！我现在就给战神大人打电话，有本事你别走！天龙，你怎么敢撕邀请函？你还是快走吧，要是战神怪罪下来，我们都跑不了。你放心吧，战神不会怪罪，战神只会觉得一家觉得自己命太长，想缩短一点。还在这儿打情骂俏的事，我看战神大人一会儿来了，你是怎么死的？战神邀请函到，我正想找个群来吓吓他，怎么这么巧就来人了？武大人来了，武大人来了，我看你们谁还敢凶场？武大人。我是一家的一流云，我奉战神大人的命令来送邀请函的，我看谁敢造次？战神的命令，那是给我们宋家的吗？我们宋家还没有这个资格。这张邀请函是送给宋心怡小姐。宋心怡，吴大人是不是搞错了？她就是个野女人呀、啊。找死！当着我的面，竟敢侮辱宋心怡小姐，吴大人，我可是四大家族的一家，你不能这么对我！闭嘴！传战神指令，一家冒犯了宋家小姐宋心怡，即刻除名，四大家族！你给我滚蛋！宋小姐，抱歉，我来迟了。没关系，易流云他……放心吧，战神大人会处置他。这张邀请函，请你收下。谢谢。吴大人，你不能这么对我，我要见战神大人。放心吧，很快就可以见到了。大人，你是战神。没想到吧，易少爷？不可能，你不过是一个宋家的未婚夫，怎么可能是战神？敢污蔑战神大人，找死！战神大人，战神大人，我是无辜的，这这些都是易流云指使我干的，我放屁！你别说我干的事还少吗？以为我不知道是吧？都是你指使我干的，轻易的，老子给你当牛做马这么多年，你干的每一笔坏事，我都给你记着。捉妖狗还真是精通，不过我没时间听你们废话。凌云，处理了吧？是。我不信，你就是个垃圾，不过是宋家的未婚夫而已。老子不服！死到临头了，还这么随意？哼，去死吧！大人，一家集团准备怎么处理？全盘收购。我要将易氏集团变为新一集团，让新一拿回自己。哎
。四大家族是该好好清理清理。西医啊，你跟妈说实话，这到底怎么回事？妈，我也不知道啊。这战神大人怎么会看上你？这是瞎了眼！住口！不许诋毁战神大人。西医啊，你好好想想。你是不是在哪儿见过战神大人？也没有啊。不过天龙一直让我不要慌，就好像知道武大人要来一样。会不会？怎么可能？这肯定就是个巧合。就那个废物东西，怎么可能认识战神大人？我也觉得是凑巧。不知道一少现在怎么样？可惜了一桩好事。不过能报上战神大人的罪。大爷，一家已经没了。你怎么来了？我好歹以前在这儿住过，而且未婚妻在这儿，我怎么不能来？你，天龙，你今天来找我干什么？走，我带你去吃饭。易流云得罪了战神，被灭，真是个废物。易氏集团也被战神收走了。改成了心仪集团，这个心仪是宋家的那个宋心仪。宋心仪不是你弟弟蒋天龙的未婚妻吗？难道他跟战神有关系？蒋家那个废物会消失很久的，我估计现在头上呀，我略有一跳。天龙，你跟我说实话，这五年你到底干什么去了？心仪。有些事儿我会跟你说的，但现在不是时候。我们五年前刚订婚，你就离我而去，这次突然回来，不管发生什么，你以后不许离开我。我答应你，我再也不会离开你了。我会守在你身边，让你成为最幸福的女人。别跟我说大话，哄我开心。有这个心就行。你好，先等那个包厢有人吗？滚开！给他们点钱，让他们滚。哟。宋家大小姐，这么巧、啊，在这儿遇见你。来，相逢不如偶遇嘛，陪哥哥干了这杯酒，这个位置就让你。如果没有事情的话，你出去。这个位置我们先预定。口气不小啊，这整个滨海还没有人敢这么跟我说话有没有可能你惹到的，就是那个敢这么说话的人？小子，敢不敢报上名来？秦少爷，请你放尊重，这是我未婚夫。哦，原来是他呀，就是那个消失了五年的废物未婚夫。不知废物您在哪？高就你。哎，我刚回来，没有高就，失业在家。兄弟，这完全是靠脸吃饭。软饭吃的理直气壮，真是令人敬佩呀！秦少爷，这里不欢迎你，请你出去。哟，宋家大小姐，你好大的口气呀！心薇，你怎么在这儿？我来我自己的餐厅，还要向你宋家大小姐报备吗？天龙，要不咱们先走吧？这就对了，人与狗怎么能坐在一起吃饭呢？记得把账结一下。宋新卫，你舔不到易家，又来舔秦家，真是条好狗呀！你来人，把这两个人从我餐厅轰出去！宋新卫，现在这家餐厅跟你已经没有关系了。宋新卫，现在这家餐厅跟你已经没有关系了。你，你是谁？文氏家主，文思瑶。啊、哦，你认识我？我脚上有参加宴会的事，远远的见了你一眼。知道就好。这位就是心仪妹妹吧？你好，文小姐。文小姐，你什么意思？你呢，只是一个小姑娘，我才是这家餐厅的大股东。非常抱歉，就在刚才。你已经被董事会除名了，这这不可能，有什么不可能的？
这家餐厅现在已经是心仪妹妹。我的，这个就是送给心仪妹妹的礼物。恭喜你，成为心仪集团的董事。文小姐，您在说什么呢？我听不懂。看来心仪妹妹还什么都不知情啊。那我就不在这里多事儿了。你们两个，立刻给我滚出去！天龙，你知道这是怎么回事吗？没事，心仪，咱们今天就先安安心心把饭吃完。少爷，你可要替我做主啊！文思瑶那个贱人，就这么着莫名其妙的拿走了我的股份，这股份可是当时你拿着的，他这样不就是在打你的脸吗？你确定当时在场的就你们几个？确定啊。你都不知道当时那个废物有多嚣张，难不成文家和蒋家联手了？不可能啊！文思瑶当时可是连秦少华一起给骂了。不管可不可能，这件事情肯定有猫腻，说不定文思瑶已经察觉出了点什么。你说有没有可能战神看上了宋心怡？可是战神什么时候跟宋心怡有了接触？那我就不知道了。哼。反正蒋天龙那个废物头上已经不知道戴了多少顶绿帽了，多这么一点也无所谓。你说说这是弄的？妈，怎么了？怎么了？还不都是因为你？咱们宋家和易家的合作项目马上就要谈成了，可这易家却没了。说他们公司现在连姓都改了，那个董事长姓啥名谁？我根本就不知道，想不怎么谈嘛。要不是因为那个废物突然回来，我们那个合同可能早就签成了。现在，现在宋家就等着这个合作救命呢。妈，天龙是我的未婚夫，你不能这么说他。我这么说他怎么了？就那个废物，成事不足，败事有余，就是个扫把星。心呀，你看能不能这样？战神大人都给你发了邀请函了，你就去找战神大人帮帮忙。如果战神大人真的对你有意思，他一爷爷，你怎么这样说我呀？原来你们宋家就靠卖女儿为生呀？你算老几？在我们宋家指手画脚的，这里还没有你说话的份儿。别忘了，心仪还是我的未婚妻。妈，滚！告诉你。外面想向心仪提亲的人多了去了，你一个什么都没有的废物，有什么资格娶心仪？就你这个什么都没有的废物，凭什么娶心仪？妈，你别这么说，我这么说怎么了？消失了五年，谁知道跟哪个野女人出去鬼混了？八成是吃不上别人家的软饭。又眼巴巴的跑回我们宋家，想抱我们宋家的大腿。就你们宋家现在的情况，也能算大腿？住口！你个废物，你有什么资格说宋家？爷爷，天龙也是我的未婚夫，你怎么能这么说他？当初订婚的时候我就不同意。现在是不是看见战神大人眷顾我们宋家，怎么又有想法了？我可告诉你，心仪现在被战神大人看中了，识相的就自己滚出去；不识相的话呢，说不定战神大人来了以后，你就得躺着出去。好，心仪，等我回来。妈，爷爷，你们怎么能这么对天龙？哎，宋心仪。一家的事情安排好了吗？已经安排好了。行，这两天我会亲自去一趟公司。是。秦少爷，上次发生那样的事情，我也是不知道的。谁晓得姓文的突然就那么不给面子？听说你姐姐。抱上战神大人的大腿了，哼
，别提了，也不知道走了什么狗屎运，让战神大人亲自送你到秦汉。你们送去，算是走了狗屎运了。是不是狗屎运还不知道呢。倒是秦公子，那个合同你要是再不签，我们宋家可就活不下去了呀。这件事你催我也没用啊，我这块已经签好了，谁知道一消息出事了？现在就卡在董事长签字呢，那也让你们董事长签啊！我说你的智商是不是全长脸上了？易少爷就是之前的董事长，新董事长一直没有出现。你讨厌秦公子，要不你帮我去打听打听呀、啊？那你想我干啥？秦少爷，你就会逗人。你什么时候把合同签下来，我什么时候陪你，还不成吗？好了，秦总。不好了，秦总。干什么？慌慌张张的。秦少爷，有有人闯进来要找你。什么？看是谁这么大胆？口气不小啊！你们到底是谁？你就是副总秦少啊？是我，有事再说。别快放！放肆！哟呵，口气真不小啊！跑到我这儿来装大了，找死！愚蠢的东西，瞎了你的狗眼！你们到底是谁？我是谁？你一会儿会知道。现在，我需要你向我交代这件事情。交代。你有什么资格让我交代？你们到底是谁？你有什么资格让我交代？你们到底是谁？三年前有一笔陈家的汇款，总计十三个亿，但是没多久就只剩下五个亿。一年前有一笔同样的汇款，总计二十个亿，但没多久又少了六个亿。我问你，这前前后后十三个亿，去哪？这些资料你是怎么知道的？这还只是一些比较大，还有些小额的，也要我一次清楚。这是我公司内部的机密，你从哪得到的？来人呐！本来想给你个机会，既然你不是采取，我看你就没有这个必要了。战神令，战神令，绝对不可能，一定都是假的。我知道你，武凌云是这个废物的朋友，你们都是废物。一定是战神令，没人敢违反。这话，战神亲临。战神大人，我我什么都没做，什么都不知道啊！还不快跪下！战神大人，我真的什么都不知道。那我手里这些资料都是假的了。假的，肯定是假的，一定是有人诬陷我，做的假账。那你账户上的三个亿又是怎么回事？那那些都是我辛辛苦苦劳动所得呀，公司的奖励分红，活没干多少，分红倒算少，公司不能是。武林，是。战神大人，我辛辛苦苦为公司做这么多，您不能这么对我呀！啊！你身为蒋家的人，在易家的公司帮陈家洗了钱，<笑>你还真是个好东西。嗯、大人，江那边要不要查一下？可以查一下，但别闹太大动静。那个老狐狸啊，屁股擦太干净了，我怕打草惊蛇。哦，对了，文思瑶这两天找过我
，想形容你的下落吗？你看，别理他。四大家族。听说战神很厉害。今天我们哥几个就看看战神到底厉不厉害。都知道是战神了，你们还敢这么做？在巨大的利益面前，人都是不能保持理智。好久没活动筋骨了，不过都是些鸡毛蒜皮的小事，打都打不过。战神大人，看来今天你又动不了手了。怎么了，战神大人？看来今天你又动不了手了。怎么了？蒋元浩才去宋家求婚的呢。他怎么敢？你说的嘛，在巨大的利益面前，人都是会失去理智。行，我交给你们。嗯、某某，宋老爷子。今日不请自来，还想见谅啊？这不是蒋元浩、蒋大少爷吗？今儿什么风把您给吹来了呀？自从见了一次伯母之后呀，对您的美貌念念不忘啊。<笑><笑>今日有空专门登门拜访。哎呀，蒋少爷真是见多识广，就是会说话。来来来，里面坐，里面坐，请坐。哎、好，谢谢呀。快来来来，给客人上茶了啊！蒋少爷有事尽管说，只要我们宋家帮得上的地方，我们一定鼎力相助。<笑>好，拿上来。伯母，宋老爷子，这是市中心现房三套，外加一套临海的别墅，还有三辆库里南。以及两家上市公司，蒋少爷，这是伯母，这些就是我提前的彩礼。蒋少爷，这是伯母，这些就是我提前的彩礼。哎呀，你这个呵呵这彩礼有点多了，可是提醒一下人家人口住房的。哎哎哎，伯母，您在开玩笑吧？当然不是您啊！如果说您可以年轻二十岁的话，那肯定是您。但是今天有一个人，完美的继承了您所有的优点。没错，正是心仪小姐。<笑>自从我见到心仪小姐之后呀，我就对她的美貌念念不忘。所以啊，伯母，我希望您能成全我们二位。这事儿我答应了。抱歉，我已经有未婚夫了。心仪，怎么说话呢？妈，你不能为了这点破钱就不顾及我的感受吧？呃，心小姐，如果您嫌少的话，婚礼当天我可以再出一亿现金。<笑>心仪，父母之命，媒妁之言，你这桩婚事我给你定下了。<笑>那战神那边呢？我不答应，我不答应。这是哪只狗在乱叫呀？嗯，蒋元浩，滚出这里！原来是你呀、啊，蒋天龙，你只不过是宋家一只狗而已，你有什么资格跟我讲话？蒋元浩，我没去找你，你倒敢跑来写状。哈哈哈，找我？求饶、求救，还是求死呀、啊？因为我不知道你跟易家背后的交易。易家？哦，我想起来了，就是那个一点小事都办不了的废物啊，丢尽了四大家族的脸。哼，不过现在好了，人也找不到，你们也没有证据。哎，再说了，这件事跟你有什么关系？嗯，狗拿耗子，多管闲事。够了，蒋少爷，请你出去。我们宋家不欢迎你。心仪，你不要这样对我好不好？你跟了这个废物，什么都没有
。你如果敢搂我，我会给你一切。我再说一遍，你听好了，我有未婚夫，我的未婚夫就是我身边这位蒋天龙。西姐，注意身份，需要参加战神宴的人。哦，原来是想攀战神的高枝啊！哈哈，真是可笑。你以为你参加了宴会，你就能攀上战神了？战神会看上你这种货吗？我，我根本不认识什么战神。哈哈哈哈别装了，你这种女人脑子见多了，你找死！哈哈哈，好，那我们就晚宴上见。你一个废物，什么都给不了心意。竟耽误我们宋家的前程！百元浩能给的，我蒋天龙一样能给。大言不惭！就你这么个废物，你把蒋家都赶了出来，你怎么跟蒋少爷比？怎么跟战神比啊？心叶，你可考虑清楚啊！战神那边实在是高不可攀，这个蒋少爷就不错了。你们都在说什么呢？我两个都不会选的。这样子。你们几个臭鱼烂虾，还敢跟我较小？哼！让陈少华离开海城。你跟少爷谈的怎么样？一家新任董事长，你见到了没？没有。那怎么办？这份合同可是至关重要的呀。废物，你笑什么？难道我们宋家的合同没签下来，你很开心吗？滚开！一来我们家就没有好事，我看见你就晦气。什么？齐少爷已经离开了海城，我们宋家这次彻底完了。齐爷。你赶快去把蒋少爷追回来吧！现在只有他能拯救我们宋家。蒋元浩，我是不会追的。刚才这些彩礼，我也会退回去的。宋家，我来想办法挽救。你挽救？拿什么挽救？平姐，你这废物赘婿！说，是不是你搞的鬼？蒋天龙，为了破坏我们宋家，你可真是煞费苦心呀、啊！怎么样？为什么要这么害我们宋家？他要是有眼，就应该把你们两个人用雷给劈死。郭总，不就一份合同而已。我说过，蒋元浩能给的，和蒋天龙一样。武大人到。这武大人怎么又来了？在下武凌云，见过先生。上次来去的匆忙，没有及时的自我介绍，请见谅。没事的，武大人，您这次来。真小气。前段时间呢，一家得罪了你，所以战神大人收购了一家，所以您现在是董事长，请您请坐。什么？我是董事长？什么？我是董事长？准确的来说，现在应该叫新一。这么说。战神大人把义氏集团送给我们家心仪了。心仪，接，快点接呀！战神有什么要求吗？哦，战神他……哎，有什么要求，我们都能满足。要不要现在就让心仪去陪战神大人呀？战神大人他什么都没说，只是希望心仪尽快的去心仪集团主持大局。现在就去。义贼，没问问你的意见。金小姐，行吧。这武大人，你让我再考虑考虑吧。好的，有什么问题随时找我。挺好，你跟那个武大人是什么关系啊？这战神大人怎么会把义氏集团送给我？嗯、其实，其实那个。战神大人是位朋友，他叫文兄弟。看你那个紧张的样子，刚刚那股嚣张劲儿呢
，我还以为你是战神呢。其实也没错，我的确就是战神。哎哎，那战神大人送你新集团，你准备去？怎么，吃醋了？我吃什么醋呢？我吃我自己的醋，第二件事。这个人吧，就是嘴硬，吃醋就直说呗。放心。我是不会跟战神有什么瓜葛的，但是要是接管新义集团，能救宋家的话，我愿意试一试。那就去吧，我这边支持，拿杯你吃茶商场的钱是。还吃茶商场呢？你以为买东西啊？天龙，我还是要提醒你，伴君如伴虎。你虽然和战神是兄弟，但是有些事情……放心吧，我心里有数。大人，回归宴的事情，您打算怎么办？三大家族既然在这个时候邀请我，那就是摆好了阵势。那咱们就会一会这错综复杂的三大家族。嗯、董事长，这几份文件需要您处理一下。放下吧。董事长。之前以四大家族为名义的为战神大人举办的回归宴就要开始了，但是因为一家，所以一家的这份邀请函你也需要处理一下。一家几乎不存在了，战神大人给我的邀请函上面只写了我一个人，那这份一家的就给爷爷和妈妈吧。知道了，你放下吧，我会处理的。哎呀，要说这宋心怡命还真的好呀，不但抱上了战神大人的大腿，人还平白无故得了一个集团。<笑>谁知道有什么不可告人的秘密、哎？好了，不管怎样，心怡还是我们宋家的人吧。那是，到时候回归宴上，我们全家风风光光的出席，那个时候我们宋家的地位可就不一样了。那可不一定，那邀请函上可只有宋心怡一个人的名字，可没有咱们啊！什么？这个忘恩负义的东西，翅膀还没硬呢，就想撇开我们家了？人知面不知心，谁都知道抱上战神大人的腿有什么好处，他宋心怡怎么舍得分我们一杯羹？混账！马上把这个宋心怡给我叫回来！那我要问问他，我这个宋家，他是认还是不认？这么着急把我叫回来，是有什么急事吗？我公司那边还有很多事情要处理呢。行了，别嘚瑟你那公司了，又不是自己赚来的。哦，说错了，可能还真是靠自己的身体赚来的呢。宋新威，你什么意思？听说。战神大人给你的邀请函上，只有你一个人的名字，是吗？战神大人给我的邀请函，确实只邀请了我一个人。你看看，我说的没错吧？他现在已经不把宋家放在心上了。畜生！我辛辛苦苦把你生下来，把你拉扯这么大，你就是这么对老娘的？你们。到底什么意思？啊？什么意思？就你这话是想跟我们提条件呀？不愧是战神大人钦点的人，现在啊都不把我们宋家放在眼里了。我没有这个意思，没有这个意思。那好啊，你把战神大人的邀请函拿过来，把我们的名字加上去。战神大人那张邀请函我改不了，不过还是不想让我们去吧。到底是泼出去的水啊，由不得娘家人喽！就生了你这么个忘恩负义的白眼狼！够了，我有说过不带你们去吗？我有说过不带你们去吗？哼，还在这嘴硬，你拿什么带我们去呀、啊？这张邀请函原本是一家的，既然我掌管了一氏集团，那这张邀请函。自然就由我做主。哎呀，我就说嘛，你心仪不可能干这种忘恩负义的事情。
看，还是我们宋家女儿好。狗屎运都让你占完了。怎么样？这两天公司的事还顺利吗？还算顺利。别看一流云之前跟个二十组一样，但是公司的运作还是没有问题。到了这个层面呀，上面的人几乎就不用管他，想自动会出来。说的好像你很有经验似的。哎，对，听说今天见了个刁难，也不算刁难吧，嗯，就是对我有误解吧。真的只是误解，真的只是误解。那能怎么样？毕竟我是宋家人。不说这个了，战神宴那天你陪我去吧。妖精还上纸妖精的你，我能去吗？那有什么不可以的？你是我丈夫，要是他们不让你进，那我也不去了。行，那到时候我就去见见世面啊，怎么着怎么。到底是三大家族啊，还是有钱？迎回归宴，办得这么豪气，可不是吗？咱们家以前哪见过这么大的场面呀、啊？好了，赶紧进场吧。以后我宋家能不能飞黄腾达，就看今天了。哎，对了，宋心怡怎么不跟我们一起进来？她说公司还有点事儿要处理，一会儿直接自己过来。嗯，谁知道是要处理事儿呢？还是要处理人、啊。闭嘴！怎么说话呢？毕竟这个邀请函是心仪给我们的，今后这种话能不说就不要说。赶紧去。你好，请出示一下。那给你。请出示一下。那给你。有人带着一家家。不好意思，呃，有一点小情况。你们这是什么意思？意思是呢，这个邀请函我们不能还给你。什么叫不能还给我？呃，一会儿呢会有人过来处理这个情况。你会不会说话呀？什么叫需要处理一下？你赶紧把邀请函看完了还给我们，我们还等着进去呢。耽误了事情算谁的责任？不好意思，呃，你们现在还请不去，请稍等一下。小气了。你看不起我们是不是？信不信我投诉你啊？就是，知不知道我们宋家可是战争大人钦点到场的，得罪了我们，小心没有好果子吃。你们是宋家的人？怎么怕了？怕了就赶紧让我们进去。小馒头，我告诉你，做人呢要有眼力劲儿，有些人可是你得罪不起的。哎，不好意思。既然你们不是一家的人，那你们就更不能进去。哎，你这什么意思啊？哎，你这什么意思啊？给你脸了不是？你们一个破门头，都拦着我进去？谁在这里闹事？就是他们，想装作一家的人混进去。放你娘的屁！谁冒充了？这个是一家的小孩，他们不是一家的人。这邀请函是你们的。没错，是我们的。来人，给我赶出去！你们凭什么赶我们？我们可是有邀请函的。邀请函？哼！一家前一段时间出事，大家都知道，四大家族变三大家族，一家已然被除名了。你们还敢拿着一家的邀请函来这里招摇撞骗？这张邀请函是……哎，更何况，一家是战神大人亲自下令消灭。你们现在拿着这张邀请函，是想为一家翻案呢，还是对战神大人不满呢？这、这，我们没想那么多呀。啊、我们是宋家的，跟一家没有关系，一点关系都没有。这张邀请函是别人送给我们的。小小宋家还不配来这种宴会，滚！我就说这个宋心怡没有这么好心，原来在这儿等着羞辱我们呢，真是造孽！我怎么生了这么个天杀的白眼狼？扫地出门，一定要扫地出门！这种丧心病狂的女人，宋家不认
。妈，爷爷，怎么站在外面呀、啊？不冷吗？哈，宋心怡，你还好意思说呢？我们现在全家可是冒着热气儿呢，浑身都是气儿。怎么了？怎么了？还不是因为你，你处心积虑的让我们出丑，现在你满意了吧？你看看妈被打的，你这个贱货，当初就应该把你小弟出门、啊。你们在说什么？我听不懂。少在这装了，你攀了高枝，就不知道自己姓什么了。走吧，他已经不认我们宋家了。告诉你，我的宋家也不会认你的。还有你这个废物，别以为赖在宋心怡身边就能有好果子吃。等他攀上了高枝，早晚就把你甩到阴沟里去。哎。爷爷，到底发生什么事了呀？你还好意思说？我问你，你给的那个邀请函是不是原来一家的？对呀、啊，一家是不是已经被战神下令消灭了？易氏集团是不是也是战神改的名字？应该是吧。你这个黑心的女人，既然已经知道战神把易家给消灭了，为什么还要拿着易家的邀请函来借花献佛？你是想借战神的手？来毁掉我们宋家吗？我忍你们很久了，嘴巴放干净。金一是我的女人。<笑>怎么，一家人都在呢？<笑>进不去是吧？求完了。不用了，我们自己想办法。你们小小的宋家。能有什么办法？嗯，<笑>宋心怡啊，乖乖答应我吧，做我的女人，我带你们进去。你眼睛瞎了，没看见我在这儿？哎呦，实在是不好意思呀，你不说，我真没看见。不过，不是我没看见你，而是我的眼睛里容不下这个废物。<笑>怎么样，宋心怡，想好了吗？如果你现在答应嫁给我的话，我就带你们全家都进去。心怡，你答应他呀？不用了，蒋少，我这还有一张邀请函，通融一下，说不定可以进去。<笑>宋心怡，你仿佛在开玩笑吧？难道你不知道这场宴会是我们三大家族一起合办的吗？嗯，没有我的口令，谁敢放你们进去？是吗？蒋天龙。你装什么大尾巴狼呢？嗯，如果没有宋心怡的话，这种场面我怕是都没见过吧。滚吧你！闭嘴！不准侮辱我男人。家里男人不行就好了。嗯，管事的女人嗓门也大。好，今天没有我一声令下，我看谁敢放你们进去。如果说是我让进来的呢？如果说是我让进来的呢？哎呦，武大人，您来了。怎么，我不该来了。哎，您来了，就可以先走进去了。走吧，一起进吧。哎，呃，这那个宋家人没有邀请函，没有资格。战神亲自邀请的人，难道还有邀请函吗？不敢，不敢。什么？狗眼看人低的东西，怎么了？只是没见过这么大场面，有点紧张。没事，别我呢。你嘚瑟什么？你还不如我呢。对对对，我老婆大人啊，最厉害了。我今天啊，就跟着我老婆来见见世面。贫嘴，谁说要嫁给你了？那你不嫁给我，嫁给谁啊？嫁给战神？又胡说！我没胡说，你就嫁给战神吧。我生气了。哎，这不是那个宋家吗？他们怎么有资格参加战神的宴会呢？边上的那个就是道场门的那个废物。听说出去了。你真开心！再敢乱说话！
再敢乱说话，信不信我让你们几家全破产？不敢不敢不敢不敢不想听你们说话，滚！妹妹，你今天穿的很漂亮，谢谢文小姐。不要听他们胡说，这些人啊，都是吃饱了撑的没事干，喜欢在人背后嚼舌根。没事儿，其实我也没有那么在意。<笑>妹妹，嗯，你跟我来，我介绍几个人给你认识。帅哥，借你的女人用一下。跟他去吧，没事的。今晚蒋家可能会有点动静。嗯，那我倒要看看蒋家还能搞出来什么动静。还有，我查出了一点有意思的事情。什么事情？那个三姓家奴秦少华做事情不太简单。这个游戏越来越有意思了。来，妹妹，给大家介绍一下，这位啊是宋家大小姐，心仪集团的总裁宋心仪小姐。文小姐好，宋小姐好。宋小姐年纪轻轻有如此作为，真是了不起啊！您过奖，文小姐，这次三大家族一起举办宴会。如此和谐的场面可不多见啊！没办法呀，谁让这战神分量这么重？既然都想抱战神大人的腿，三大家族也只能站起，放下嫌隙，一起举办回归宴会啦！战神大人之名享誉天下，谁抱上了那可保一世的荣华富贵呀！不过有些小门小户的人，不知道怎么进来了。文小姐，以后这样的聚会人员管控可要严格一点，不是什么人都能进得来。嗨，这个我说的可不算，是武大人带进来的。还是羡慕你文小姐呀，能举办这样的宴会，亲自邀请战神大人。嗨，你们羡慕我什么呀？我到这会儿可是连战神大人的脸都没见上呢。不过有些人运气可就很不错，是吧，妹妹？我也没有见过战神大人呢。哎，我这个心仪妹妹啊，可是战神大人亲自邀请来的。哦，那个易氏集团，就是战神大人送给心仪的。哎呀，姐。我干了，你这朋友我交定了。宋姐，我海城小张有五十多家连锁酒店，你有需要一句话的事儿。姐，啥都不说了，我妈死得早，以后你就是我的姐。好了好了，我这个妹妹啊，脸皮薄，以后大家见面机会多的是，这认亲戚嘛，什么时候都行啊。宋姐，宋姐，姐，好了好了，算了吧，算了吧，让我跟我妹妹说两句知心话啊。这个就是战神宴的意义，妹妹还不适应吧？谢谢文小姐，别客气。哦，我名下那家酒店，就也当个彩头送给你了、嗯。那个可是米其林风格，我很喜欢的。谢谢文小姐，嗯、我这两天还正要跟你说这件事儿呢，你那个礼物太贵重了，我不能收。怎么，战神送你的集团都能收？我这小酒店你就看不上了？不不不，我不是，我不是这个。<笑>好了，就当给姐姐我一个面子。各位，大家晚上好。以后我年轻一点。今天在这里聚会，是为了庆祝战神大人的回归。那个场子是战神大人的。下面我们有请战神大人出场。下面，我们有请战神大人出场。各位辛苦，感谢大家为我举办的回归宴。
，也感谢各位为滨海的发展做出的贡献。所以，各位如果有什么困难，可以找我。哈哈哈哈哈哈！正好嘛，不是？嗯，战神大人，我刚好有个事儿需要您帮忙。静静，我一直在国外，去年才回到滨海。家父体弱多病，一直有一个愿望，就是早点抱孙子。所以我知道滨海有四大美女，现在有两位已婚，还有一位就是思瑶，我青梅竹马的妹妹，我就没有任何的幻想了。还有一位呢，就是我身边的宋心怡小姐。所以我希望战神大人可以将宋心怡小姐。许配给我，宋心怡小姐，可以接受我的爱吗？对不起，我已经有未婚夫了。好你个蒋元浩，胆子可真够大的呀！你不敢跑来找我，跑去找宋小姐来？嘿嘿，瞧你这话说的，不是胆子大了，是胆子小了，所以才找宋小姐了。整个海城。谁能顶得住你呀、啊？哼！哎呦，我就当你是在夸我了呗。不过我这个新任的妹妹呀、啊，可能看不上你。哈哈，那不怕。今日有战神大人在此做媒，哼，水到渠成啊！原来如此，真是精彩呀、啊！战神大人。现在可以将宋小姐许配给我了吗？我说过有困难可以找我，但我没说我一定会帮。你什么意思，战神大人？你难道不知道宋小姐的邀请函是我让人送去的？对呀、啊，心仪的邀请函可是武大人送来的。那又怎么样？宋心仪小姐未婚，至今单身。每一个人都有追求他的权利，对不对？我已经有未婚夫了。你个废物！哈哈哈，拿什么跟我们蒋家比？那个叫蒋天龙的是你堂弟，你是要跟你堂弟抢女人？对。不过他现在已经被我们家除名了。嗯，一根手指就可以将他碾死。他今天。都没有来这儿的资格。我再问一句，宋小姐，你还愿意跟那个废物吗？你，战神大人，我现在可以追求宋小姐了。如果我说不可以呢？如果我说不可以？哦，我知道了。我就说一家被战神大人吞并后，就直接送给了宋小姐。原来是战神大人看上她了呀！如果战神大人要和我们家那个废物抢媳妇儿的话，还请之言。你在教我做事？哎，不敢不敢。我只是想知道战神大人何时结婚。本战神做事不需要向你交代，可以不向你交代，但是你得给现场所有在座的人一个交代。有婚约者不得染指。我记得这个话是战神大人您自己说的，对不对，各位？我是说过这样的话，但是我并没有染指宋小姐，反而是你在不停的骚扰她。好了，蒋元浩，你既然认我这个妹妹，就听妹妹一句劝，把你的事儿先放放。今天我们主要是来迎接战神大人回归的。战神大人，等会儿散了，大家都敬你一杯。不用你给我打圆场，我现在再问你一句，战神大人，宋心怡小姐许配给我，你答应还是不答应？我不答应。行，那我们现在就交代一下，好吗？吃我一拳！啊！真不愧是战神啊！
今天他妈算我认栽！今天可算是见了世面了，我们宋家呀，也算是露了脸了。<笑>心怡啊，以后要好好的侍奉战神，我们宋家的未来可就全靠你了。爷爷，别说了，怎么跟爷爷说话呢？嘚瑟什么呀你？妈，刚那个沈公子，你觉得怎么样？<笑>那个沈公子呀，不就是有几块地吗？先吊着他。咱们现在是什么身份呀？你以后看人也要注意点。好了，回家吧。吴大人，宋小姐，抱歉，今天的宴会吓到你了吧？没事儿。有什么事吗？那个，你可以帮我约一下战神大人吗？我有话想对他说。你想约战神大人？啊、嗯，哎，这样吧，你有什么话告诉我，我转告他。有些话，我想亲自对他说。<笑>那好吧，那我约他。至于什么结果呢，我已经不知道了。没关系，谢谢吴大人，您能帮我约，我已经很感激了。那我先走了。嗯，再见。大人，宋小姐想约你，你没有帮我拒绝吗？有些话呢，她想亲口跟你说。我怎么感觉你有点幸灾乐祸的意思？哦，没有没有，绝对没有。战神大人，之前宴会上的事情，还是要谢谢你替我解。没事，也谢谢你救我出去。我那都是一些家常小吵，没什么的。你不明白啊，家常小吵呀，才是最美味的。当年我在战场上最怀念的，就是家常小吵。怎么了？战神大人，有些事情，我觉得还是说清楚比较好。说出来，您不要生气。怎么会？你说吧。我想知道您为什么要帮我。这需要理由吗？易氏集团之前是发展的不错，但是您让我直接接手，我有自知之明。这么大的公司，没有个三五年的沉淀，肯定做不好。现在很多事情都是下面的人在去做，那些人都是您的人吧？公司需要领头羊。我平常太忙了，没有时间亲自管。你之前管理过宋氏集团，虽然体量上很小，但也算是经验。要是没有您和您的人帮忙，新一集团恐怕早就被吞并了。有我在，没人敢动新一集团。战神大人，虽然可能是我自作多情，但是我还是要说，你的兄弟蒋天龙是我的未婚夫，我们之间是没有可能的。你的兄弟蒋天龙是我的未婚夫，我们之间是没有可能的<咳>。我不知道天龙有没有跟你说过，但是你们两个是兄弟，我觉得这种事情还是说清楚比较好。天龙啊，他经常跟我提起。啊，那就好。我不知道您是帮我还是帮天龙，但是我和天龙都欠你太多，我会好好发展公司来报答您的。这倒也不必。还是需要的，那时间不早了，天龙还在等我，我就先走了。行，那我送你。不用了，我给天龙打电话，让天龙来接我。我希望今天的谈话不要影响到你和天龙之间的关系。对，哎，不一起再吃个晚饭。不了，谢谢天龙大人，你是个好人。莫名其妙就被杀死。哎，等等，怎么了？呃，不能打电话。为什么？因为战神的规矩就是给人不能再用、啊。那我先送你。行，再见。再见。好险，差点被发现。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，喂。天龙，你在哪儿？方便过来接我吗？行，没问题。等我一下，我马上到。哎，什么意思？快，我老婆还等着呢。辛苦了。天龙，你跑哪儿去了？烟火都不见人。我有点事儿，回来回家。那你怎么来的这么快？是不是跟踪我？我办完事儿刚好在这附近呀，说明咱俩心有灵犀。谁跟你心有灵犀？哎，你今天跟谁吃饭去？感觉很高兴。想知道啊？我就不告诉你。不跟我说，我也知道。那星云集团最近你刚接手，怎么样？有要我帮忙的吗？又说大话是吧？你想怎么帮我？原来是有别的男人帮忙，不需要我了呗。少阴阳怪气的，信不信我打你、哎？老婆，算了算了，啊，走吧。大人，陈家和蒋家的资金已经完全在我们的掌控之下了。让信义集团针对陈家的其他产业动手。是。哎。我记得蒋家有一个命脉，好像是一个化妆品加工厂，里面的产品质量不怎么达标。你懂我意思吗？明白，我这就去办。让新一集团一切交由宋新一打理，一切都听从他的意见。是，战神。妈，那是你。哎，咱们家那个项目被退回来了，怎么回事呀、啊？啊，妈。我也是掌管了新一集团，才发现这大公司的手续和流程比我们这种小家族要正规多了。我们那个合同和方案并不合规啊！什么合不合规的？不都是一家人吗？有什么关系？对不起，妈，我真的不能签。咱们宋家还得再整改整改。你什么意思？啊？不愿意帮我们是不是？妈，你知道他这叫什么吗？这叫大义灭亲。我看呀，宋心怡自从掌管了新一集团之后，是越来越不把我们宋家放在眼里了。真的是项目不合规，我没有办法。闭嘴，宋心怡，你现在膨胀了，不把我们宋家放在眼里了是不是？不听话就应该给你点教训。欣薇，家法伺候。好好教训一下，这个宋心怡真是。哎，心怡，先生，没事儿，宋家收我养我的，你只是把我关在这儿，不会对我。走，我带你。想走，没门儿。宋心怡，你敢拦我？宋心怡，今天。你要么答应蒋少爷的求婚，要么就把宋家的合同签了，否则你休想走出这个。心仪是战神钦点的人，我看你们是婚姻。战神不过是一时兴起罢了，要是真对他有意思，早就带走了。宋心仪掌管了新一集团，不但不帮着宋家，还处处为难我们宋家，胳膊肘子往外拐的东西。就应该小惩大戒，让他长长记性，立好了规矩，好嫁给蒋文浩少爷。你皮痒了是不是？怎么哪儿都有你？你以为你是什么东西？你要是想带走心仪也行，除非你能拿出和蒋少爷一样的彩礼。妈，你这不是为难人吗？他一个被蒋家赶出来的废物。哪有那么多钱呀、啊？<笑>别说是一样多的彩礼，就是十分之一，他也拿不出来呀。<笑>有些人呀、啊，除了一条烂命，什么都没有，就会躲在女人背后装模作样。经济之王，一个蒋家人，这个废物真是越来越离谱了。你要是能拿出和蒋少爷十分之一的彩礼，我们就答应让心怡留下。好，过几天你们就会见识到蒋家也不过如此。笑话！哎
。妈，你还跟这个废物一般计较。要是宋欣怡不愿意嫁了蒋家，我愿意。你也不看看你自己那样，蒋少爷看不看得上？你不知道蒋少爷怎么看得上宋心怡的？金爷，你还是想等他去？放心吧，我不是懂事。天龙，你清醒一点，我们根本斗不过蒋家的。战神他……这个、没事。你要不去求求战神？求他干嘛？他还没有我办法多呢。我说是谁呢？口气这么大。敢藐视战神大人？你怎么在这儿？这是我家财，我想来就来，想走就走。倒是你蒋家废物，消费得起。天龙，算了吧，我们还是换一家。为什么要换？我今天就在这儿吃。哎呀，我是真佩服你，吃软饭吃到这个地步。蒋天龙，还好你们蒋家把你赶出家。要是我们陈家出这么一号人，你早就丢脸丢死喽！丢不丢人呢？不用你管。<笑>这才是真男人啊！让一个女人撑面子，我陈不忘，甘拜下风。陈家还是把屁股擦干净再说。现在离开这，立刻。那我今天要是不离开，你能拿我怎？这海城还真是遍地都是。刚藐视战神大人，现在又来恐吓我。要是真让战神大人知道，恐怕你女人也担不起了。天龙，我不想麻烦战神了。陈少爷，我替天龙跟你道歉，对不起，我们马上走。天爷，记住，你不需要向任何人道歉，包括战神。你是真不知道天高地厚，是不是不知道天高地厚？你试试不就知道？你不是吓唬我能把战神抢来？试试，你不狗叫不来，就趴在地上学狗叫，如何？混账！战神大人是你想见就能见，狐假虎威！你别跟我在这逞口舌之争，我们走着瞧。天龙，看在我的面子上。给妈扶顿暖，一会儿等妈来了，给妈买点化妆品。我不想让你跟家里闹得那么僵。好，知道了。哦，对了，你刚刚羞辱陈不网的事儿，可千万别说，要不然他给吓死了。放心吧，知道了。哎，妈，这儿。妈怎么在这儿？妈，女人化妆不就是给男人看的吗？正好她在这儿，让她提点参考意见，是吧，天龙？是啊，阿姨，你要买什么？我来买单。花女人的钱装什么大方？哎，嗯，阿姨，这个有问题。哎，这个也有问题。有什么问题？你有没有点规矩啊？阿姨，你听我说，这批化妆品添加剂有点不太好。虽然看上去颜色鲜艳、色泽美丽，但是长期使用对皮肤健康有很大的影响。有什么影响？蒋家的产品我一直在用，没发现有什么影响。别天没化妆化。你是怎么知道的？我自有办法。这店是你挑，商场是你挑的，你这个有问题，那个有问题，你是不想让我买。服务员，你好，有什么需要？你们这批化妆品有点问题，添加剂有点。你好，先生，我们化妆品使用的原材料都是纯天然的，不含任何添加剂和防腐剂。那你试试。你好，这位客人，如果想试，我们这边有试用装，我们是不能使用正式装的。把你们经理叫来。是谁在这闹事啊？哟，原来是蒋家的妻子啊？怎么？就是你说我们的产品添加剂，别跟我惹事儿，这蒋家不是你惹不起的。<笑>经理，你别生气，我们家这个废物脑子有问题，你别跟他见识啊。我没有问题，你的化妆品有问题
。蒋天龙，别他妈给脸不要脸！上一次我们少爷饶了你，别以为是怕，你只不过是只丧家犬罢了。见到我们蒋家人不摇尾乞怜，是瞎吼什么？区区一个经理也敢跟我这么说？王天龙，开始算了吧。少爷，你还有少爷的病！你要是惹事儿，到时候别怪我们不管你。敢在我们蒋家的地盘闹事儿，你们可知道后果？心仪，咱们走，免得他惹了事儿又连累咱们家。走。今天我看你们不道歉，谁敢？谁是这里的负责人？我是经理，怎么了？有人举报说你们这儿的产品存在着安全隐患，请跟我回去接受调查。怎么可能？我们的产品可都是厂家直供，怎么可能存在安全隐患？不行，我得给我们少爷打个电话，请立刻跟我们回去接受调查。蒋天龙啊，蒋天龙，你他妈敢跟我玩阴的？你给老子等着！少爷不会放过你。什么？化妆品工厂被查封了？谁干的？废物！给我查，往死里查！我倒要看看谁敢惹我们蒋家。啊？被查封的店里，蒋天龙也在。他妈的，哪都有这个狗东西！行，先这样吧。怎么回事？化妆品工厂，是我们蒋家的核心命脉，现在被查封了，你们陈家也会受到牵连的。这到底谁这么大胆啊？敢碰我们的生意？我看当务之急啊，是先恢复生产吧，然后你们再找找关系，看能不能罚点钱，摆平了，然后再告诉陈部网，给我做掉这个蒋天龙。再也不想看到他了。还有这个宋家，我会让他们死无葬身之地。我这倒有办法。田农，你你怎么敢举报蒋家呢？你知不知道得罪蒋家的后果？我知道。知道你还乱来。就算蒋家的化妆品工厂被封了，那瘦死的骆驼也比马大。蒋家就是随便伸出一根手指头，都能把你捏死。就怕咱们没这个本事捏。你怎么这么犟？好好好，如果蒋家找你报仇的时候，你可别求我。天龙，我真的没伤你。放心吧，啊，小心。好。那你先好好休息，不管你做什么决定，我都支持你。宋阿姨，宋老爷子，上次聚会啊，多有冒犯，冲撞了宋小姐，所以今天呀、啊，我专门上门赔礼道歉。听说宋老爷子快大寿了，专门准备了厚礼一份。不得罪，不得罪，没想到我们家心仪。还入得了蒋少爷的法眼？乔老爷子，你这话说的，宋小姐的美貌和她在滨海城的地位，那谁不眼红呀？蒋少爷，您说的礼物哦，在这儿呢。我听说宋老爷子写福，今天啊，专门准备了一个，要变天不斩。这盏怎么会在你手里？家父呀，喜欢收藏，偶然之间呀，得到了这枚盏。这次呀，是因为我冲撞了宋小姐，所以呀，今日就当我上门赔罪。嘿嘿，把这个盏送给您了啊！还有贵重啊，这也太贵重了。哎，这个盏呀，在宋小姐面前没那么值钱。<笑>蒋少爷，你来我们家干什么？怎么说话呢？蒋少爷诚心诚意来找你道歉，我不需要什么道歉。蒋少爷，你要是没事，请你出去。心仪，不许无礼
，人家蒋少爷今天可是诚意十足。爷爷，前两天宴会刚发生那样的事情，现在蒋少爷又来咱们家，这让天龙看见，他会怎么想啊？管他怎么想呢，我反了他了。蒋少爷来给你赔罪，你跟蒋少爷化干戈为玉帛，多好的事儿，关他那个废物什么事儿？你看这个蒋天龙，都这个点了还不回来，鬼鬼祟祟，谁知道他在做些什么？十一，给老爷买的礼物，回来了。天龙，你怎么才回来呀、啊？蒋少爷，你怎么也在这儿？老子爱去哪儿就去哪儿，还轮不着你一个废物跟我讲话呢。看来还没被站中。宋阿姨，看来你们这个家不太欢迎我。蒋公子，您别介意，我们家这个废物。跟平常人不一样，这脑子不太好使，不会说话。原、哦、来是这样。既然宋阿姨都开口了，那这个面子我一定得给啊。嗯、呃，要不然蒋公子今天就住在我家，让心仪好好招待招待你。妈，我招待什么呀？宋阿姨，送我院子。礼物呢？您收好。天色不早了，我呀就先回家了。您慢走啊！哎，心怡啊，替我送送蒋少爷。送什么？自己不认路啊？<笑>我就喜欢像宋小姐这种爽性格。<笑>你看看人家，身份尊贵，气度还好。再看看你自己，吃喝等死的样子。妈，你别这么说天龙，他是去给老爷买生日礼物去了。给我买礼物，还生日礼物，还一个穷鬼，能买个什么像样的礼物？天龙，你快把给老爷的生日礼物给他看看。老爷，不管礼物贵重与否，是天龙的一片心意。又一个要变天目斩。哟，什么意思？刚才蒋少爷送给老爷的生日礼物也是要变天目斩，而且和你这个一模一样。是吗？这么凑巧？这斩可是绝品，就你这还绝品？要变天目斩可是当世极品，都在私人收藏家那里，从不外流。你拿一假货。这糊弄谁呀、啊？我这绝对是真的。切，真假还用你们说吗？人家蒋少爷什么身份，怎么可能拿个假的出来？哎呀，你也真是，亏得心仪这么糊弄，你怎么能拿个假的出来糊弄人？妈，事情还没有弄清楚，你怎么这么偏袒？什么清不清楚？假的就是假的，不嫌害臊。赶紧把他给我丢掉，看着就糟心。要是真在我生日当天拿出来，我这老脸还不让你丢尽了。行，那就丢了吧。天龙，对不起啊，刚刚妈和爷爷说那样的话。这有什么的？更难听的我都听过。他们也就是嘴毒，其实心还是好的。你就别替他们找面了，没事儿，等时机成熟了，我带你离开这儿。你总说时机成熟，时机成熟。到底什么才是时机啊？别急，再等等。现在海城的水太浑了。发财了呀！妈，你们干什么呢？心仪，咱们家要发了。<笑>什么意思啊？你知道蒋少爷那天送你老爷的那剑斩值多少钱吗？不知道。新威去拍卖行。找人来看过了，价值两个亿，两个亿，这价格也太高了，会不会是瞎报的呀？不可能，人是我找的，我还能害自家人
。我看呀，你是见不得家里好吧？不是这个意思，我的意思是这个价格。这价格怎么？我觉得这价格很不错呀。查过了，这药变天目盏，全世界只有两盏。物以稀为贵呀、啊，这价格我觉得很合适嘛。就是，妈，你别听宋心怡的，她自己把这那么大一个集团，连一点油水都不给我们。好不容易蒋家送咱们点东西，让咱家富裕了点，她就在那边叨叨叨。我看呀，她就是嫉妒。宋心薇，你怎么说话呢？够了，这个贱人。我已经找人鉴定过了，过两天他们就来签合同。心怡啊，到时候可得好好感谢贾少爷。东西送出去了，送出去。宋家这种小门户，根本就看不出来。当然了，我找了顶级专家，专门仿制。他们这种没眼界的，不可能看得出来。陈金山，你这招确定可行？可行不可行，到时候你就知道了。这么重要的东西，就这么放在这儿？要放，你得放个假货呀。虽然是假的，但是摆着看看还行。哎呀，哎，行行行，好。老娘，还得麻烦你，得长长眼。宋老爷子，要是真的上了拍卖会，估值可能不止两个亿呢、啊。是吗？就是这个。对，就是他，感觉也不一样。怎么了？没事没事，那个张爷。哇，真是极品，极品！老哥，你发财了！嗨，我已五十年啊，鉴定经验告诉你，这个肯定是真的。心怡，你干什么去、啊？今天忙不忙呀、啊？怎么了？嗯，今天有个拍卖会，我想让你陪我去看看。我想学习学习。今天恐怕不行，我公司还有好多事儿呢。哎，那天王陪你去吧。他懂什么呀？我怎么感觉妈最近的骨头有点入魔呢？还不是那只展品闹的。嘀嘀咕咕说什么呢？那就让天龙陪我去吧。不过我可提前跟你说好啊，去了以后多看少说，可别丢我们宋家的人。走。嘿，蒋少爷。哎，宋阿姨，您来了。来了来了，没迟到吧？没有没有没有。哎，宋阿姨，我问您个事儿，呃，我上次给您那个药变天目盏，没什么问题吧？呃，没，没问题。怎么啦？有什么问题啊？蒋少爷是想要拿回去的、哎。瞧您说的，送出去的东西哪有要回来的道理啊？<笑>只是最近市场上呀，多了一个天价盏。所以我想问一下您的情况。哦，我就说嘛，蒋少爷就是大方。看见了，跟人家学着点，废物。哎呦，这位宋家的准女婿吧？哦，呀，实在不好意思呀，我还以为是您的司机呢。眼睛瞎了就不要玩古董，免得赔的裤衩子都是。
，怎么跟蒋少爷说话呢？不是跟你说过了吗？出来以后多看少说。去去去，把车停了。<笑>蒋少爷，您别介意啊，他这个人。老子不好使，你知道的。<笑>没什么，宋阿姨，我怎么能和这种货色一般见识呢？<笑>宋阿姨，那我们里边请。啊、要不是大事耽搁，今天就弄死。这家拍卖行是陈家的产业，他们今天会拿出来一只药变天目盏作为拍品。这药变天目盏什么时候变得这么廉价了啊？一下子出来三个。你的意思是陈家捣的鬼？陈家一家还没这么大能耐啊，蒋家应该也参与。现在的四大家族呀，一家已经消失了，蒋家和陈家联合在了一起。文家态度还是不明的。这海城呀，像是一个战场了。怎么，你害怕了？属下并不害怕，只是觉得兴奋而已。行，这才是我北疆域战士的风采。这白天去哪儿了？前面有好多东西，都不错。张明，我们就过来凑凑热闹。来了来了，压轴的来了。那盒子怎么看起来那么眼熟？我想，今天在座的各位。大部分人都是奔着接下来这件藏品来。这件藏品是我前段时间偶然得到，全世界只有两件，而国内的唯一一件就在这儿。话不多说，请展示。好、啊，就是药变天目盏。哎，这不是我们家那个吗？你要说全国只有一个的话，那你这个肯定是假的。你说什么？我说呀，真的在我家，你这个是假的。你知不知道你自己在说什么？砸我陈家的车！陈少爷，是我呀，宋家。狗屁宋家！告诉你，砸我们家的厂子就是找死。说话就说话。动手就过分了，是你这个废物！放手！明明就是假的，还不让人说了。你有本事再说一句，我警告你，说话要讲正确，否则今天就别想出这个门。证据，我有呢，你看，这个。就是我们家那个真的，<笑>就这么个破烂玩意儿，你也好意思拿出来、啊？这不可能，这是蒋少爷送的，他说了这是商朝的药变天目盏。商<笑>朝<笑>，大婶儿，你还是回家赶紧学习学习吧。干妈，你还是回去好好查查。这药变天目盏产自于宋代福建地区，商朝。你怎么不说这是盘古造？不可能，这这这,这是这是蒋少爷送的。别吹了，谁能送得起这个？你做梦呢吧？还蒋少爷？哼！蒋少爷，蒋少爷，蒋少爷人呢？好事挑到我头上来，我看你今天是不想出这个门了。来人！我打！住手！我丈母娘照片这个是假的，但你那个也不见得是真的。还有嘴犟！看来你们今天是要跟我死磕到底。死磕倒不至于，但如果我告诉你我能找来真的，你怎么去做？笑！你要是能找来真的。不成，光跪在地上学狗叫。这可是你的生意，张哥。那要是找不来，找不来，找不来，你说怎么办？很简单，你们全家给我滚出滨海市。
是人之面不知心，谁知道他们在这儿等着我呢？老爷子，你这真的找人看过了吗？他们怎怎么没有看出来呢？就是那个宁世民，我找他看的。我现在就打电话骂他。宋老啊，空气出手了吗？价格还不错吧？你不错个屁！等死了你敢坑我，我看你是滑到头了你！你这叫什么话？我坑你什么了？你告诉我那个药变天不染是真的，所以我才和人家签了合同。可现在鉴定出来是假的，假的，假的。你个天杀的，十倍啊，那可是整整二十亿啊！这可是要我全宋家的命啊！爷爷，不可能，绝对不可能，明明是真的。爸，你怎么了，爸？爷爷，爷爷怎么了？怎么了？还不是因为你那个天杀的废物。天龙，他不是跟你去参加拍卖了吗？就是因为参加拍卖才答应下赌约。如果完不成，我们全家都得滚出滨海。什么赌约呀、啊？天龙不会做这么没有分寸的事儿。到现在了，还在帮他说话，我呸！他得罪了陈家少爷，非要和陈家打赌，拿出真的药变天目斩来，拿不出，你全家就完了。妈，这里面一定有什么隐情。天龙他不会做这么没有把握的事儿。够了，这次。我再也护不住那个废物了。喂，谁呀、啊？宋女士，好大的火气啊！王王先生，宋女士，我们之前签订的合同，这两天就该兑现了。那个药变天目斩，完好无损吧？啊，那个啊，当然，当然。能不能晚两天呀？我们再考虑考虑。啊，我们再考虑考虑。合同规定的时间马上到了，难道你们想违约吗？违约可就是二十亿的赔偿金。二十亿？妈，你签的什么合同呀？这下彻底完了。做菜的啊？二十亿凑怎么样？姓蒋的，你敢骗我？妈妈妈！东西给你的时候明明是真的，哼！谁知道你们有没有掉包？爷爷爷爷爷爷爷爷怎么样？姓蒋的，我个王八蛋！现在与其骂我，还不如想想办法，如何把这二十亿给还上。哎，对了。我听说你们跟陈家还有赌约呢，要不赶紧收拾东西滚蛋吧？嗯，陈家可没有我好说话。你别嚣张，宋家还有我呢。为了我好怕呀，一个女人你能怎样？这么一个假玩意儿，我放着它干嘛？放着呀。心爷，你为什么不办法？你赶紧使出来呀、啊！妈，你别急，我才不着急嘛！都怪你养的这个废物，你赶紧想想办法呀！你快求求蒋少爷！蒋少爷，你不是喜欢心怡吗？我把心怡送给你，跟你商量一下好不好？<笑>不必不必，只要有了钱，女人多的是。<笑>你喜欢心怡？让心怡给你做小也可以啊，妈。好，宋心怡，只要你现在跪下求我，或许我可以考虑一下。心怡，别去，这人混不到死。这不是废物先生吗？别的女朋友呀，下跪。你要干什么？啊，好凶呀！我好怕呀、啊！你是不是要打我？哎呦！哎呦！欺负我的女人，死！敢打我，我让你全家都完蛋！谁是东西
，回乡下吧。妈，你振作一点。王先生是你的人吧？嗯，送来一个假货，然后做了个局。天龙，你说的是真的？<笑>是真的又如何？嗯，谁让你一个个都是蠢货呢？是吗？嗯。合同上白纸黑字签的清清楚楚，怎么枪顶烂啊？我就算把新义集团卖了，也不够二十个亿啊！新义集团不够，宋新义，你可以来凑啊！<笑>你考虑一下、嗯。无耻！钱要是还不上，你就背一辈子的债。陈家会把你们一个个的赶出滨海，到时候呀，就不是你宋大小姐可以决定的喽。心怡，我不想被赶出滨海，我不想背上一辈子的债。你救救妈妈，你救救宋家呀！<笑>对呀、啊、对呀、啊，心怡，蒋先生他是冲着你来的，你你就答应了吧。你也不想看我们以后是一辈子糠叶菜吧？你们，没事，有我在。<笑>怎么，废物先生，你也准备给我下跪求饶吗？求饶，你还是先想想你自己，这两个亿你从哪儿拿吧？你什么意思？这，这是妖变天目斩？哪个地摊淘过来的烂货呀？啊！<笑>是真是假，你自己看看不就知道了？果然是假的，嗯，要不然你这两个亿。敢这么造？对了，凭你的见识呀、啊，也分辨不出来真假。<笑>送老死的，你给我说清楚，我哪儿骗你了？你说，你怎么来了？你爸呢？我爸他……爷爷，你今天好好说说。我五十多年的鉴定经验，怎么会出错？宁世明，你坑我！你这个老不死的，我们三十多年的交情，你竟然败坏我的名声！东西就在这儿，你睁开眼睛仔细看。英老，您是古董鉴定界的权威人士，来，有请您张长眼。这世上只有三个，我竟然见到了两个，真是漂亮！什么？是真的？看,看仔细了，我宁世明怎么会看走眼？你想起来了，我把这废物送的放在这桌子上。这只才是蒋少爷送的，这也假的太厉害了，老不死的，你休想用这种假的侮辱我！你是误会，杨明啊，给我个门生道歉，你俩真假已分。杨明，杨明，杨叔叔，哎呀，杨仁浩，你现在要去？怎么？就是我给你们一个假的，又如何？嗯，反正合同已经签完了。你居然送我一个假的，真是瞎了眼，丢人呐！是你们太贪，又是蠢驴，怪我吗？这项目我们不认，认不认由不得你啊！谁让你们拿一个假货到处去集邮，关我鸟事？你，而且我给你们的时候是真的。你们现在给我拿一个假的过来，嗯，把真的还给我，快点儿！你厚颜无耻！这话从你这臭娘们嘴里说出来，真新鲜！你王八蛋，我跟你拼了！啊！滚！蒋元浩，你当我们宋家无人吗？不然呢？我们宋家一个个都是蠢驴，给我提鞋都不配。说得好，我倒要看看。你又执行几年
你个窝囊废，怎么还想出逃呀？嗯，几斤几两？是是。吃我一拳！停，小心！啊啊啊！看不出来呀、啊，你个万傻子！再吃我一拳！喂！啊啊啊！女士，喂，宋家不欢迎你。宋家，给我等着！啊啊啊天龙，来来来，吃点饭、啊哎。够了够了，妈，我会吃的啊。妈，你也给我加点儿、啊，自己不会加呀，没手嘛。这么大的人了，还要让我喂你？天龙啊，这次啊，还真是要好好感谢你。不过，那个真的，你是从哪儿来的？哦，你说那个真的，那是龙宋朋友，天龙。那可是价值两个亿的古董啊！你的朋友就这么慷慨送给你了？他不在意这些，这都不在意，两个亿呢？你的朋友不会就是战神吧？凌云也差不多快到这岁，差不多吧。哎呀，哎呀，天龙。哎呦，这么好的朋友，怎么不早点说呢？有时间呀、啊，让朋友来家里坐坐啊。我凌云倒是真爱着。行行行，他们已经开始有动作了，终于忍不住了。现在就剩下文家的态度不是很清楚了。现在甭着急，贾元浩应该已经知道我的身份。那咱们这边又开始动作。你能确定宋家那个废物就是战神？应该差不多，因为上次他打了我一拳，跟在宴会上那一拳非常像。那个废物怎么可能是战神？我也不想相信啊。但是照现在的情况来看，非常可能。要这么看的话吧，他举报长风化入名场就很合理了。蒋天龙这个狗东西，我又多了一个弄死你的理由。如果他是战神的话，那我们一点胜算也没有啊！什么没有胜算啊？这里是滨海，在这里，赤龙就给我盘着，赤虎就给我握着。战神我了解你，他太强了，我们斗不过他。怎么，你怂了？这不是怂不怂的问题，这……你想清楚，现在咱俩是一条船上的蚂蚁，我翻船了，你也跑不了。而且在整个滨海是黑白两道，白我最大，黑你最大。他拿什么跟我们斗？我们战神手下的要天未来关系，我看看能不能从这方面突破。陈少爷这么急叫我来，是有什么事儿吗？怎么，没事儿就不能叫你来了？<笑>陈少爷。讨厌，这光天化日的。好了，跟你说正事，这儿有瓶药，你要想办法让蒋天龙喝下去。这是什么药啊？什么药你别管，你只要让他喝下去就行。陈少爷，这你可太看得起我了。上次古董那个事儿，蒋天龙可是我妈的心头肉呢，对他呀，比对我都亲。不让你白做，这是五千万，事成之后还有奖励。陈少爷，你讨厌，什么奖励不奖励的，只要你不嫌弃我就行了。俺妈，这两天你因为古董的事忙得焦头烂额的，我看了都心疼。哟。还知道心疼人了，<笑>那可不。嗯、呃，对了，妈，我看蒋天龙因为这事儿忙里忙外的，也挺辛苦的。要不咱们给他做顿饭吃吧？哎呀，给他做什么饭呀？随便点点得了。嗨，话也不能这么说嘛。你看，那古董是他朋友送的，咱们要是把他讨好了。到时候他朋友再送一个古董，咱们家不就发了吗
。说的也对呀、啊。行，那我就去给他做一遍。好呀。苏薇、啊，你帮我看一下汤，我去买点菜。哎，好。我在大家族的闹剧该收场了。我们已经准备行动了，只是……这是什么？您手下武亭十二势力的药亭小民族已经来到了临安。你调他来的？战亭和药亭是同级，我调不动他。你的意思是，他自己来的？对。来到之后呢，就消失了，到现在不知道在哪儿。你好好调查一下，我怀疑他赖着不善。要不要调动龙椅来保护你啊？调来吧，调来保护心仪。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，喂，天龙啊，我晚上煲了排骨汤，你记得回来喝啊。啊，什么时候这么好心？佛爷，我已经听您的吩咐，把药给了宋总。佛爷，那药真的管用？我在战神身边多年，那药是我专门为战神调，只要他喝下。必成为废人。没想到呀，武亭十二世药亭的掌门人孝面佛大人，竟然是位美女啊！怎么瞧不起女人？我看不看不看。只要他喝了我的药材，我必脚踩战士，让大家看看，我们女人也可以站在顶端。佛爷霸气，就该让那些男人们瞧瞧我们女人的厉害。但是你会说话，晚上来我房间，我给你传授一下医学方面的知识。佛爷，这、嗯、只要佛爷喜欢，我什么都爱学。妈，心仪还没回来吗？没有。哎，你过来，过来，坐下。妈给你熬了排骨汤，妈，你尝尝。妈，又是喝，快喝呀！有什么事儿你就直说吧。你这样，我可不敢喝呀。怎么能不敢喝呢？难不成我会在汤里给你下毒啊？就是，你能不能跟你那个朋友说说，以后让他多给你点骨头？就这事儿啊？那个，行，他要是有，我肯定让他送来啊。好嘞，我就说嘛，咱们都是一家人，那你的就是我们的，对吧？快喝，快喝！怎么样？这汤有毒。就好，当务之急就是赶快找到蒋天龙的肉体。我的困龙丹只能一时困住他的体命，不足以致命。好，我们呀、啊、这就去寻找。要赶在十二世找到他之前杀了他。王爷，都说善神旗下武亭十二世，这到底指什么？武亭指的是谋亭、武亭、祭亭、战亭，以及我所在的药亭。战场上各司其职，无往不利。武连云就是武亭的亭主，十二世就是战神身边十二个特殊身份的人。这十二个人行踪诡异，具体我也不知道他们是谁，连佛爷都不知道。只有战神知道他们的身份
，所以一定要快。属下来迟，还请战神大人恕罪。起来吧，跟我说说现在的情况。我刚来滨海市，就看到你丈母娘把你丢进树林里，想埋了你。我种的是什么毒？这应该是消灭佛炼制的吧？应该是他。最近消灭佛在把教廷的人逐渐转移出北京之地，具体去向不明。看来消灭佛早有反心呀。要不要把他抓来？不用。你们来的消息也要隐蔽。现在我在暗，对付他们很容易。最近宋金妮小姐一直给你打电话，大人要不要回一下？你带我回复吧。就告诉他我最近有事儿，不要再联系了。让暗室和云室保护自己。是。小小昆龙丹也想困住你。奇怪了，这这人怎么不见了？哎呀，阿、呃、弥陀佛，老天爷，这事情不是我干的，你要寻仇，可千万不要来找我呀！喂，心仪，天龙这两天有没有来找你啊？没有啊，妈，你知道他去哪儿了吗？我，我怎么知道啊？有可能像五年前一样莫名其妙的消失了吧？应该不会，妈。要是有天龙什么消息，你赶紧跟我说。啊啊！人都不见了，就连素心仪也不见了。这次他回来，身边就带了个武凌云，肯定是武凌云救走的。这战神没死，我们该怎么办？别紧张，我已经安排人在滨海，只要他一露面，就逃不出我的手掌。到时候我去找找武林雨，把他也拉拢过来。灭了战神和星云集团之后呢？灭了他们之后，滨海十四大家族就成了独一家了。到时候姓蒋还是姓陈，你们就自己看着办吧。<笑>那就仰仗火眼了。大人受罪，是我没保护好你。这不怪你，是我没想到小灭佛会反。小灭佛，我一定饶不了你。小灭佛崩塌不了多久了，等我恢复了，就送他去祭北之地。是。计划开始，全力狙击蒋家和陈家。嗯嗯嗯嗯嗯。小灭佛。小蜜蜂，接吧，我倒要看看，他还能耍出什么花样。小蜜蜂，你想干嘛？来公园见我，我们好好谈谈。去吧，小蜜蜂变成了小蜜蜂，我倒要看看，他还有多少花。大人，来的挺快啊。小蜜蜂，你敢背叛战神？背叛武林云，你知道这些年我是怎么过的？天天守在爱的人身边，却得不到他。这就是你背叛战神的理由吗？这还不够吗？我得不到，就要亲手毁。我现在给你一个机会，要不然跟我吃香的喝辣的，让我这世界所有的女人，要不然你就跟他去死。我知道你之前是喜欢我的，你的小命。你也配提感情？吴林月，你别忘了，你当时受重伤的时候是谁救了你？跟我走，我让你当二把手。从你背叛战神的那一刻起，我们就已经不是一路人了。整个滨海市已经被我的人包围，战神迟早会被我挖出来。唐沃，你就等着吧。等着，等的人是你吧？等我成了新的战神，等你跪在我的石榴裙下。这一切的确是萧炎夫搞的鬼。猜到了，我现在就有信心把它拿下。不用着急，滨海市现在就是一块大的沟，既然他想一口吞下，那就要做好被撑死的准备。是。心仪最近怎么样？这段时间他总是来找我打听你的消息，他
他睡不好、吃不香的，憔悴了许多。要不把你的事情告诉他？不用，还没到时候。你现在全力协助他，尽快把蒋家和陈家的事情告诉他。好的。武凌云不肯加入，战神又找不见，我们该怎么办呀？武凌云只是个武夫，没有他的加入，那无伤大雅。信义集团已全面开启对陈氏和蒋氏的狙击，力度之大，有同归于尽的意思。嗯，都是些蝼蚁，不用管。其他的准备好了吗？王爷，我准备好。只要您一声令下，我所有小弟都会出现。很好，战神，你不是不肯出现吗？我们就逼你出现。爸，你什么人？滚出去！这里不欢迎你。你们是谁？你们大人要见你。我不认识什么大人，你们别拦着我。爸可容不得你。住口！要平办事你可拦我！你想为我跑？大人，要停的人已经来到滨海市，这次行动就是要停的人做的。好，召集十二师，在滨海全面铺开信息网，我随时知道要停的动作。是。还有一个消息，说，属下无能，没能保住宋家。您丈母娘和宋老太爷子不见了，知道了，下去吧。这些人真是找死。嗯、天龙，你怎么？我好疼！我怎么在这里？是我救了你！我不认识什么大人，你们别拦着我！马克熊不得你！我没事吧？你这两天怎么没来找我？我遭人暗算，这段时间行动不便。那袭击我的那些人是谁？是我以前的手下，还有蒋家和陈家。不好，宋家可能有危险。哎，青衣，你听我说，宋家已经没了。你什么意思？我的人赶到的时候，那贺老爷子已经不见了。不可能，绝对不可能，他不会有事。青衣，没事的。还有，我一直陪在你身边。嗯，替我报仇。好。我答应你，如果你家里有任何事，我一定会帮你。我们宋家人解决了，但宋心怡那边失败了。十二世出手了，失败是必然。不过没关系，这也是在意料之内。那该怎么办？我已经联系过北京之地的人，到时候战事，看他是要保住滨海市，还是要保住北境之地。明修栈道，暗度陈仓，高啊！<笑>大人，北境之地那边有陈军吗？小蝙蝠，这就是你的后手。要回去镇守北境之地吗？我现在回去行吗？这样，你带领十二师回去镇守。可是，我没有保护你啊！北境之地更重要，绝不能让地震踏入我的木板。是。你针对我就算了，还敢联合敌人一起，我绝杀不了你。侯、啊、爷，消息传来，武凌云走了，终于走了。以后的滨海市就是我说的算了。侯爷英明，这战神身边没人了，我看他往哪儿躲。天龙
。这两天怎么没有看见武大人呢？武大人已经回北境之地了。武大人怎么会回北境之地？是不是战神出什么事了？战神没事，北境之地出事了。你怎么知道的这么清楚？谢姨、啊，有些事儿我一直没告诉你，但是现在也是时候让你知道了。其实，我就是战神。什么？你是战神？五年前，我刚刚跟你订婚，就被急召回北京之地。那个时候，那边闹着叛乱，我用了五年才得以平反。但是这五年，我无时无刻不在想你。但是那个时候，战事太焦灼了，再加上北京之地通讯太不发达，所以我一直没有时间联系你。原来是这样，这五年辛苦你了。后来，我成为了战神。收复了四十二座矿山，将叛军赶入西北之地，龙国才得以喘息。我这次回来，原本是想跟你完婚，然后过普普通通的日子，但我没想到你的生活如此困难，滨海的水又如此浑浊。所以你这次受伤也是因为那些人吗？没错，是我的手下耀天天主萧灭佛，他就是这次反叛的主使。那你现在怎么办？武大人已经被你调回北京之地。你身边已经没有人了。放心吧，我可是战神，凭他们那点本事，怎么可能动得了我？如今信义集团在我们两家打压之下，毫无还手之力，这吞并信义集团指日可待啊！<笑>现在啊，我们两家独大，今后呀、啊，在滨海市，我看还有谁敢拦我们？还得多亏佛爷，要是没有佛爷啊！这计划不会这么顺利。不用谢我，我的目标是武战士。至于滨海，你们自己看着办法。佛爷大吉，我陈冰山在此保证，今后滨海所有收入都有佛爷的三成。上不到，来，分高还没到手，就想着怎么分赃了。小蝙蝠，来滨海这么久，怎么不来见我？你一直躲着我。我想见你见不到啊！这龙母是他的杀手，我没注意，怎么再来出现了？战神，你怎么不躲着我了？这么重要的分赃大会，怎么能少得了我？行为，你怎么在这儿？我现在可是佛爷的人，我不在这儿，还能在哪？你知不知道，就是他们害死了妈和爷爷。我知道啊，我还知道战神大人现在一点反抗能力都没有，因为毒就是我做。行为，你怎么能做这种事儿？怎么了？相比宋家之前做的事儿，我做的这些那算什么？我不过就是想追求更好的生活吧，我有什么错？蒋天龙，如今你是个四肢疲软的废物，你拿什么跟我争？对付你，我还不需要亲自。笑话，十二世已经被你调回北境之地了，你身边就一个武林云。蒋天龙，今天这儿就是你的死地。来人！你们是谁？姓停的人，你们怎么会在这儿？战神大人，龙天谋反人员已经肃清。你不会真的以为我没人了？哎，战神大人，我是萧远峰，苏醒了，我我我被你诬陷了。废物，你给我站起来！小天童，既然已经撕破脸，我就没必要装了。就凭季平的人也想跟我斗，他们只有脑子，武力值为零。蒋元浩，武林人交给你，蒋天龙就交给我来对付。啊！给我滚！呀！啊！啊啊就凭你还想拦我？不管你有多强，蒋天龙是我的男人，你要想找他麻烦。先过我这关，这么有勇气、啊，我可真是越来越喜欢你了。要不，你考虑一下，跟你的妹妹一起伺候我。呸，不要脸
，不男不女的玩意儿，你找死！蒋<笑>天龙，你不是残废了吗？你的药很有效果，确实牵制了狂姐，但是小蝙蝠，你终究不了解战神的高度。蒋天龙，我可低估你。你还要继续吗？当初要不是引出你的目的，你刚到滨海那一刻就已经被抓了。说大了，蒋天龙，你假事儿跟我对质，有没有想过北境之地已经失守了？不劳你操心，北境之地有暂停看着。区区一个暂停，能守得住北境之地？如果北境之地失守，你可是罪魁祸首，是龙国的罪人。你说的没错，要是失守了。我确实难逃其罪，但如果我告诉你，北境战乱已经平反了，什么意思？字面意思，北京之地已无战事，哼，还不束手就擒？怎么可能？我说过，你对战神的能量一无所知。来人，把他们加入极北之地，有事不得回来。妈妈和爷爷呢？现在是一次，你永远别想知道。哼！别担心，交给我。姐姐，姐，你救救我！我是你妹妹呀，我是你亲妹妹呀，姐夫，姐夫，你救救我！你做的所有决定。姐，姐，我知道错了，你饶了我吧。我，你帮我求求姐夫，别让他送我去劫匪之地。我，我可以伺候姐夫的，我们两个一起伺候，我不介意的。或者武大人也可以。姐，我求求你了。从前我只觉得你做事不择手段，现在我觉得你恶心。武大人，在，把他送去劫匪之地。是，走。好、哦，现在就剩下最重要的一件事了。什么事儿啊？这六年一入，我没想到滨海会变成这样，也没想到宋家会变成这样，但好在问题都解决了。你愿意嫁给我吗？我早就是你的妻子。我想给你补办场婚礼。你愿意嫁给你面前这个帅气逼人、风度翩翩的美男子蒋天龙吗？你讨厌这么严肃的场合，我愿意。我说过要让你成为最幸福，我爱你一辈子。我也是，爱你一辈子。